അപ്പം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇവിടെ വർത്തില്ലേ സോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഏറ്റെ മാക്കു ശുക്രവാരം നിന്ന് ശുക്രവാരം വരക്കു അമരേന്ദ്ര പ്രഭു വെച്ചേസി മാ അന്നക്കി കൂടാ ഭാഗവത സപ്ത കുന്തി സ്തുതി ഗുരിച്ച് ചെപ്പാരനമാട സോ ആയന ഏമൈതേ ചെപ്പാരോ ദാന്നെ നേന മല്ലി ഏമാരു ആയന ചെപ്പിന്ത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ ചെപ്പാണിക്ക് നേന യഥാരൂപം ചെപ്പാണിക്ക് നേന പ്രയത്നിസ്താനും സോ ദാണ്ടോ ഏമൈനാ തപ്പുലു ഒപ്പുലു ഉണ്ടേ നന്നെ ക്ഷമിച്ചണ്ടി ആയനത്ത ചെപ്പിനത്ത ഏമാ രസവത്തരം നേന മാമി ചെപ്പലേകപ്പോവച്ചു ബട്ട് കാണി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു മനം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടാമു അതായത് ഈ ഏഴു രോജുല്ലോ ഏറ്റെ ഫസ്റ്റ് റോജ് വെച്ചേസി ഓൺലി ഭാഗവതം എന്തുക്കു അണ്ടേ ഏതായാലും ചൂടണ്ടി ഇപ്പുടു മനം ഏതായാലും ഒക്കെ സിനിമാക്ക് വെല്ലാമോ അനുകൂലം അനുകൂണ്ട് ആ സിനിമാ മീത ഇൻട്രസ്റ്റ് റാവാലി അണ്ടേ ദാനി കുറിച്ച് കൊഞ്ചം മുന്നു ഒക്കെ പ്രീ റിലീസ് ലാഗ വദുൽതാർ കദാ സോ ദാനി ചൂസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്കു വസ്തു ഉണ്ടെ സോ അതേ വിധങ്ങ ഏതെ അമരേന്ദ്ര പ്രഭു ഏം ചെയ്യാറു അണ്ടേ ഈ രോജന്ത കൂടാ ഫസ്റ്റ് രോജന്ത കൂടാ ഭാഗവതം കുറിച്ച് മനം അസല ഭാഗവതാന് ഏ വിധങ്ങ വിനാലി ഏ മൂഡ് തോ ഉണ്ടാലി മനമു ദാനി യൊക്കെ ഗൊപ്പതനം ഏട്ടി എവരു എന്ത കഷ്ടപ്പെടാറു ദാനി ചെയ്യാനിക്ക് മന ദാക ഇത് രാവടാനിക്ക് മനമ എന്ത ഏമാരു എന്ത മനമു ആശീർദിച്ചപ്പെടാമോ മന എന്ത ബ്ലസ്സിങ്സ് വാളന്ദര വളന മനം എന്ത ഏമാരു അദൃഷ്ടവന്തുലി അനേ ചെപ്പുകൊച്ചാരനമാട സോ അത് ഇവാൾ ട്രൈ ചെയ്താമു ഇൻകാ ടൈം ഉണ്ടേ കൃഷ്ണ ദൈവല മനമു നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകാല കൂടാ ടച്ച് ചെയ്യുന്നാം രണ്ടോ റോസ് കൂടാ ബട്ട് ഈ റോസ് ഒക്കെ റോസ് ആവടാനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്താം സോ അമരേന്ദ്ര പ്രഭു ഏട്ടി അണ്ടേ ആ മന അന്നക്കി തെലുസു ആയന ചാലാ മന്തി ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ അന്തകനി കാണി മനം അനുകൂണ്ടാമോ കാണി ആയന എന്ത ഹമ്പുലു അണ്ടേ സരി മാതജിക്ക് എല്ലാ തെലുസു രവതി ഗോപി മാതജിക്ക് ചാലാനു ബട്ട് കാണി ഏട്ടെ ആയന ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേട്ടപ്പുറ കൂടാനു മുന്ന് ഏട്ടെ വാള പേരൻസ് കി നമസ്കാരം ചെപ്പുണ്ടാരു വാള പേരൻസ് പേരിലതി ചെപ്പേസി ആയന നമസ്കാരം ചെപ്പുണ്ടാരു തർവാത ഗുരു ഗാർ രാധ രാധ ഗോവിന്ദ് മഹാരാജ് ആയനക്കി ആ തർവാത ഏട്ടി അണ്ടേ നാക്കു ഈ ഇതെന്താ കൂടാ ഇൻസ്പിറേഷൻ എവരു അന അണ്ടേ ജീവ ഗോസ്വാമി അന്ന് ചെപ്പ് ചെപ്പാരനമാട എന്തുക്കു അണ്ടേ ആ ജീവ ഗോസ്വാമി വെച്ചേസി രാധാ ദാമോദര പൂജ ചെയ്തുണ്ടാരു പൊന്ന ദാണ്ടോ മനക്ക് ആൾറെ മനം ചട്ട് ഗോസ്വാമി ആ ടൈംലോ ചൂസ്കുന്നാമ സോ അപ്പുടി ഏട്ടെ ആയന എലാ അണ്ടേ ഈ ഈ മനക്ക് അന്നക്കി കൂടാ ഒക്ക ഫൌണ്ടൻ ഹെഡ് അന്ന് ചെപ്പച്ചനമാട മന സംസ്ഥാക്ക ഇതന്താ കൂടാനു ആയന അന്നേസി ആ രാധാ ഗോവിന്ദ മീത പ്രണാമ മന്ത്ര കൂടാ രാസ്തരനമാട സോ ആയന എലാ രാസാരു അണ്ടേ ആ ഒക്ക ശ്രീഹരിനാമാമൃതം അനേതി ഒക്ക ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ആയന രാസ്തരനമാട ദാണ്ടോ ഏട്ടി അണ്ടേ ഇപ്പുടു ആ സാംസ്ക്രീറ്റ് അനേതി എലാ ഉണ്ടെന്നേ ഒക്ക ഡെസർട്ട് ഡെസർട്ട് ലോ ചൂടണ്ടി മനക്ക് നടവടം രാദു പരിഗെത്തടം രാദു ഏമി രാദു കാണി ഒക്ക നീട്ടി ബിന്ദു കോസം മനം ഗപ്പ 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 പരിഗെട്ടാലും ട്രൈ ചെയ്തു ഉണ്ടാം കദാ ആ അലാന്റിതി ഡെസർട്ട് ഈ സാംസ്ക്രീറ്റ് കൂടാ അലാ ഉണ്ടതി കാണി ഈ ബുക്ക് ലോ ഏട്ടി അണ്ടേ ആയന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രാലു തീസ്കോണി എക്കടൈത ഇക്ക ഡെസർട്ട് ലാണ്ടി ദാണ്ടോ ഒക്ക നീട്ടി ചുക്കോ കൂടാ ലേഖണ്ടാ ഉണ്ട ദാണ്ടോ ഒക്ക ആ സമുദ്രം ലാണ്ടി അമൃതാണി നിമ്പാരനമാട സോ ദാ അണ്ടേ ഒക്ക ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമ ദ്വാരാ എല്ലാ ഡെസർട്ട് ലോ നീട്ടി ചുക്കോ കൂടാ ലേഖപ്പോത്തെ ഒക്ക അമൃതാണി നിമ്പഗലിയ അന്ത ആയന ഹരിനാമ അമൃതം അനേ ബുക്ക് ലോ മനക്ക് വിവരങ്ങ വിവരിച്ചാരു അന്ന് ചെപ്പേസി ഇവന്നി ചതിവേസി അട്ലാ ഈ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് കൂടാ അലാന്റിതി അന്ന് ചെപ്പി ചെപ്തു ഇൻകോട്ട് ഏട്ടെ ദാനിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് തീസ്കുന്നാരനമാട താങ്ക് യു സോ ദീനിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഏം തീസ്കുന്നാരു അണ്ടേ രണ്ട് തീസ്കുന്നാരു മനക്ക് അച്ചുലു ഹല്ലുലു അണ്ടാം കദാ അച്ചുലു അണ്ടേ ആ ഈ അവി ഹല്ലുലു അണ്ടേ ആ കക്ക കക്ക ഇവ വസ്തായി കദാ സോ ഈ അച്ചുലു ഹല്ലുൽനി ഏട്ടെ ആ ഈ അച്ചുൽനേമു സർവേശ്വര അണ്ടാരു അന്ന് ചെപ്പേസി ചെപ്പാരനമാട എന്തുക്കു അണ്ടേ ഇപ്പൊ ചൂടണ്ടി അച്ചുൽക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏന്തേ ആ ഈ ഊ അന്ന അനുകൊണ്ട് ഏതോ ഒക്ക ഫീലിംഗ് ഉണ്ടുണ്ട് ദാനി മനം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാലും ഒക്ക മീനിങ് അർദ്ധം അനേ ഉണ്ടുണ്ട് മനം ക ക അന്ന അനുകൊണ്ട് ഏമി മീനിങ് ഉണ്ടേ ദാനിക്ക് ദാനിക്ക് ഏന്തി ക കി അലാഗ ഏതോ അന്റേ ഈ ഏതൈതേ ഹല്ലുൽ ഉണ്ടായോ ആ ഹല്ലുൽക്കി ഈ അച്ചുൽനി മനം മനം ദൂരിസ്തേ ദാനിക്ക് ഒക്ക മീനിങ് വസ്തുന്ന അനമാട സോ അന്നകൊണ്ട് ദാനി എത്ലാ എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്യ
వాల్యూ అనేది ఉండదు ఒక అర్థం అనేది ఉండదు ఎప్పుడైతే భగవంతుడితో కలుస్తామో ఈ ఆ అల్లులు అచ్చులతో కలిస్తే ఎట్లా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఆయన చెప్పారనమాట సో మన యొక్క లైఫ్ ఏంటి అంటే మనము ఆ కృష్ణ ప్రేమ అనేది ఆ కృష్ణ ప్రేమ ఎలా వస్తుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడితో ఏ అంటే మనము ఆయన మీద ఆధారపడి ఆయన ప్రేమలో ఉంటామో అప్పుడే మనకి ఇది దొరుకుతుంది అనేసి సో అప్పుడు అన్నారనమాట ఏంటి మీకు భాగవసప్త అని చెప్పేసి నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అనుకుంటున్నారా ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చూడండి అది ఆ ఎవరు రాస్తారు అనేది నాకు తెలీదు చంద్రశేఖర్ న్యాయ అని ఉంటుంది అనమాట సో అందులో ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకటి చెప్పాలి అనుకుంటే దానికి రిలేటెడ్ గా ఇంకో విషయాన్ని చెప్పి ఇది ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఒక రెండు చెట్లు చూస్తున్నావా ఒక చెట్టు చూస్తున్నావా దానికి వీ లాగా రెండు కొమ్మలు ఉన్నాయా ఆ రెండు కొమ్మల మధ్యలో నుంచి ఒక వెన్న బాలు లాగా ఉంది చూడు దాన్నే చంద్రుడు అంటారు అనేసి అలా ఒక రిలేటెడ్ గా చేసి చెప్తూ ఉంటారు కదా ఆ విధంగా చెప్పడానికి నేను ఇప్పుడు నేను ఇది ఇది తీసుకున్నాను అని చెప్పి చెప్పారనమాట ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఆ దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా మళ్ళీ ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే ఇది ఈ డెజర్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డెజర్ట్ లాంటి దాంట్లో అంటే ఏమి దొరకని దాని దాంట్లో జయపాతాక స్వామి మహారాజ్ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆ శిష్యులు అందరూ కలిసి కూడా దీన్ని ఒక సముద్రం లాంటి వాటర్ ఎక్కువ ఉండేలాగా తయారు చేశారనమాట సో ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసి నాలాంటి వాడు ముందు అంటే నాలాంటి వాడు మాట్లాడడము అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే దానికి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉందనుకోండి ఎవరికైనా చెప్పగలుగుతాము ఏదైనా చెప్పగలుగుతాం ఒక పాట పాడమండి అంటే వెళ్ళి పాడేస్తాము ఆ ఏదన్నా ఒక కృష్ణుడి గురించి చెప్పమండి అంటే ఎవరికి ఎలాగైనా చెప్పగలుగుతాము ఏమీ ఉండద్దు కానీ ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలాగా అంటే ఇక్కడ ఆ ఎవరు కూడా చెప్పాలి అంటే కొంచెం భయపడేలాగా అట్లా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ పరిస్థితులు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి చెప్పలేము అలాగా ఇంకో ఏంటంటే అందరూ కూడా దీని గురించి తెలిసిన వాళ్ళే అంటే మన దుబాయ్ గురించి ఆల్రెడీ నందప్రభు నడితే నందప్రభు చెప్పారంటే మేమందరము శ్లోకాల మీదే మా యొక్క లైఫ్ అంతా నడుస్తుంది శ్రీమద్ భాగవతం ఎందుకంటే మనం మొదయా నిత్యం భాగవత సేవ ఉండడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ చెప్పారు అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చారు అనమాట చెప్పి దానికి ఏమన్నారు అంటే ఎట్లాగంటే అమెరికాలో ఉంటే ఒక ఓపెన్ మనం ఒక మన మామూలు గిన్నెలో అన్నం వండుతాం చూడండి విడిగా మామూలుగా నీళ్లు పోసాము బియ్యం పెట్టాము వండాము అది ఓకే అదే కాకుండా ఇక్కడ దుబాయ్ లో నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పడం అనేది ఎలాంటిది అంటే ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ లో వండడము అనేది ఎందుకంటే ప్రెషర్ కుక్కర్ లో వండుతూ ఉంటే విజిల్స్ బాగానే ఉంటాయి బట్ లోపల ప్రెషర్ అనేది చాలా బిల్డప్ అయిపోతూ ఉంటుంది దాని ఏంటంటే మనం ప్రాపర్ గా చెయ్యకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ఇదంతా నేను మీకు చెప్పాను అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఇంకా తర్వాత ఏమన్నారంటే నేను మీ అందరికి సర్వెంట్ లాంటి వాడిని మేము మా ఆవిడ ఇక్కడికి వచ్చాము మీ అందరికి ఈ వారం సర్వ్ చేయడానికి వచ్చాము సో ఇంకా భగవంతుడిని ప్రే చేసుకున్నారు వాళ్ళు గురువు గారిని ప్రే చేసుకున్నారు ఏమి అంటే నేను కరెక్ట్ టైంలో అంటే సరైన సమయంలో సరైన పదాలు వాడుతూ దాన్ని అందరికి సరిగ్గా అర్థమయ్యేలాగా నాకు చెప్పే అవకాశాన్ని భగవంతుడు ఇవ్వాలి భగవంతుడు నాతో మాట్లాడించాలి గురువు గానీ భగవంతుడిని గానీ పేర్పు అని అని ప్రేర్ చేసుకున్నారు అనమాట చేసుకుని అది అది మెయిన్ ఆ హంబుల్ ఏంటి అంటే మనం కూర్చొని మనం అనుకు అంటే ఇది నేను చెప్తున్నానే ప్రభు చెప్పింది కాదు మనం మనం కూర్చొని నేనే చెప్పాను అనుకుంటాం కదా కానీ అక్కడ కూర్చునే ముందు ఆయన అలా ప్రే చేసుకుని కూర్చొని చెప్పుకున్నారు అనమాట సో ఎలాగంటే అప్పుడు వెంటనే ఆ తర్వాత ఎలా అయితే భగవంతుడు ఈ రోజు మనల్ని ఈ టెంట్ రూపంలో ప్రొటెక్ట్ చేశాడో అదే విధంగా భగవంతుడు నన్ను కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి మంచి పదాలు ఇచ్చి అని చెప్పేసి వెంటనే అన్నారు నేను ఎప్పుడు నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు మీరు ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏం చెప్పబోతున్నారు అంటే నాకు తెలియదు అక్కడ కూర్చున్నాక దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు చూడండి నాకు టెంట్ కనిపించింది వెంటనే నాకు గోవర్ధన గుర్తొచ్చాడు సో మన కృష్ణ ప్రొటెక్ట్ ఎలాగైతే టెంట్ అంటే ఎందుకు అంటే ఆ రోజు ఏమైంది అంటే యాక్చువల్ గా విపరీతమైన వర్షం అనమాట ఐదు గంటల వరకు మాకు ఆరు గంటలకి ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఐదు గంటల వరకు కూడా సాయంకాలం ఎడతెరిపి లేకుండా వాన మేమందరమే వెళ్దాం అనుకున్నాము మాకు కూడా బస్సు ట్రాన్స్పోర్ట్ దొరకలే అంటే బస్ పెట్టుకుంటే మేము అక్కడికి రీచ్ అయ్యేలాగా లేదు సో అందరికి ఏంటంటే కొంతమంది ఏమో ఆ కండక్ట్ చేసే ప్ర అంటే అమరేంద్ర ప్రభు ఓకే బట్ అక్కడ ఎవరింట్లో అయితే పెడుతూ ఉన్నారు ఆ ప్రభు ఏమో లేదు మా ఇంట్లోనే చేయాల్సిందే అవుట్ సైడే చేయాల్సిందే అని ఆయన అంటూ ఉన్నారు 
పైనేమో వర్షం పడుతుంది వర్షదేవుడు ఏంటంటే రాత్రికి రాత్రి అయినా నో ప్రాబ్లం అనేసి టెంట్ వేయించారు అనమాట టెంట్ వేయించి ఇందులో అయినా క్లాస్ జరగాల్సిందే అనేసి ఆయన సో వరుణ దేవుడ నేను అన్నట్టు పోటా పోటీగా ఆయన కూడా ఉన్నారు అనమాట సో అందుకుని ఇప్పుడు నాకు ఈ టెంట్ ఏంటి అంటే గోవర్ధన్ పర్వతం లాగా ఉంది అని చెప్పేసి రూప గోస్వామి చెప్పిన అవుతుంది కదా శ్లోకం మనకి ధరాధరో ధరాధరం అనేసి పెద్ద శ్లోకం ఉంటుంది ధర ధర అని వస్తూ ఉంటుంది సో ఆ శ్లోకాన్ని చెప్పారనమాట చెప్పి ఏంటి అంటే ఈ ఆ ఎలా అయితే ఆ కృష్ణుడు ఏడు రోజులు ఆయన చిన్న పింకీ హ్యాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో పింక్ కలర్ లో ఉన్న చిన్న చిటికిని వెళ్తూ గోవర్ధన్ పర్వతాన్ని అయితే ఎలా అయితే కాపాడాడో అదే విధంగా ఇది ఈ టెంట్ మనకి వాళ్ళ గోవర్ధన్ పర్వతం లాగా మనల్ని కాపాడింది ఈ వర్షదేవుడి నుంచి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట తర్వాత వచ్చేసి ఇంకోటి ఆ ఎలా అంటే ఆ గోవర్ధన్ పర్వతానికి గోవర్ధన్ పర్వతం ఆ వర్షం రాకుండా ఉండడానికి ఎంసీల్ లాగా అంటే చూడండి ఎప్పుడైనా మనకి ఆయన మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకొచ్చారనమాట ప్రభు ఎలా అంటే బాంబేలో ఎప్పుడైనా ఒక పైపుల్లో వాటర్ వస్తూ ఉంటే కన్నం పడింది అనుకోండి చిమ్ముతుంది ఇలాగా చిమ్మినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం దానికి ఏం పెడతాము ఎంసీల్ పెడతాం అనమాట సో ఈ ఎంసీల్ అనేది ఆ ఎం అంటే ఏంటి అని తెలియక అమరేంద్ర ప్రభు వెళ్ళి ఒక ప్రభుని అడిగారంట ఒక అడిగితే ఏ అమ్మ అంటే ఏంటి అండి చెప్పండి అంటే ముకుంద కృష్ణ అని చెప్పి చెప్పారంట ఆయనకి సో అప్పటి నుంచి ఆయన అలాగే ఓహో ముకుంద కృష్ణ సీలు అనుకుంటూ అలాగే ఉన్నారంట తర్వాత కొంత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఓ ఇది నాకు ఊరికే నవ్వుతూ అలాగా చెప్పారు అని చెప్పి కానీ అది కూడా కరెక్ట్ కదా ఎందుకు అంటే కృష్ణుడే కదా మనల్ని కాపాడుతున్నాడు సో అది ముకుంద సీల్ అనేది ముకుంద కృష్ణ సీల్ అనేది కరెక్టే అని చెప్పి ఇక్కడ ఎలా అయితే అని మళ్ళీ ఇంకొక రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారనమాట ఆయన ఏంటంటే ఈ గోవర్ధన్ పర్వతం గురించి ఏం చెప్పారు అంటే ఆ కృష్ణుడు చెయ్యి ఎత్తాడు కదా ఈ చెయ్యి ఏదైతే ఉందో ఇది కర్ర ఆ పైన గోవర్ధన్ పర్వతం అనేది మన గొడుగుకి పైన ఉండే పార్ట్ సో మొత్తం కలిపి ఈ గిరి గోవర్ధన్ అంతా చూడ్డానికి ఎలా ఉంది అంటే ఒక గొడుగు లాగా ఉంది ఆ గొడుగు లాగా ఉండేసి మనల్ని అందరినీ కూడా కాపాడుతుంది అక్కడ ఏంటి వీళ్ళందరూ కూడాను కొంతమంది చేస్తా ఆడుకుంటున్నారు మర్చిపోయారు అది ఒక కృష్ణుడు ఒక్కడు చిటికిన వేల మీద ఎత్తున్నాడు అయ్యో అనేది మర్చిపోయి వాళ్ళంతా ఎవరి పనులు కొంతమంది పాటలు పాడుకుంటున్నారు కొంతమంది చేస్తా ఆడుకుంటున్నారు కొంతమంది వంట వండుకుంటున్నారు కొంతమంది వన భోజనం చేసుకుంటున్నారు సో అలా రకరకాలుగా ఉన్నారు అనమాట సో అప్పుడు ప్రభు అన్నారు మనందరం కూడా ఈ రక్షిత విశ్వాసం మనం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి మీద ఆయన రక్షిస్తాడు అనే విశ్వాసాన్ని మనము పెట్టుకోవాలి మనం ఎవరు భక్తుల్ని ఎలా చెప్పగలము అంటే వాళ్ళకి ఎంత విశ్వాసం ఉంటుందో వాళ్ళు అలా ఎలాంటి భక్తులు అనేది మనము చెప్పగలుగుతాము అది మన మన భక్తులు అనేది ఈ విశ్వాసం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది చెప్పారనమాట సో ఈ ఈ విధంగా ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ ఈ విధంగా మనల్ని ఇవాళ ప్రొటెక్ట్ చేసింది అని చెప్పేసి కాకపోతే ఈ ధరాధర ఇదంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చి ప్రభు ఏం చెప్పారంటే లాస్ట్ లో అందులో అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకే ఒక్కళ్ళు మాత్రం ప్రే చేస్తూ ఉన్నారు ఏంటి అంటే ఆ కృష్ణ కృష్ణ దాని శ్యామసుందర చిట్కిన వేల మీద ఎత్తి ఉన్నాడు ఆయనకి శక్తినివ్వు ప్లస్ ఇంకోటి ఆ గోవర్ధను ఎక్కువగా బరువు అవ్వకుండా ఉండేలాగా చూడు అనేసి నారాయణుడికి ప్రే చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఎవరు అనని అడిగారనమాట అందరు కొంతమంది యశోద కొంతమంది నా రాధారాణి అని చెప్పి కాదు రాధారాణి అనేది యశోదమయ్య కూడా చేసింది బట్ ఈ ప్రేయర్ లో వచ్చేసి రాధారాణి గురించి అని చెప్పేసి ఆయన చేశారనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటి అంటే మన అందరమీ కూడా భగవంతుడి మీద విశ్వాసం పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి అంతవరకు చెప్పేశారు సో తర్వాత ఇప్పుడు మనం అసలు టాపిక్ లో కొద్దాం ఎందుకంటే ఆయన ప్రేయర్ చేసుకున్నారు భగవంతుడి మీద విశ్వాసం పెట్టుకోవాలి మనకి ఆ ఎవరు ఆయనకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎలా ప్రే అనేది అవన్నీ చెప్పారనమాట అక్కడ వరకు సో తర్వాత వచ్చేసి అసలు ఇప్పుడు మొదలు పెడదాము అనేసి మనకి భాగవతంలో ఏంటి ఆ ఈ ఆకాశని కాపాడటం కానీ పోతన లీల కానీ ఆ కాళీయ దమన లీల కానీ ఇలా ఎన్నో లీలలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉంటాయి కదా మనం కానీ ఈ భగవంతుణ్ణి చేరాలి అని అంటే అసలు మార్గం ఏంటంటే ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఏం చెప్తారు అంటే భగవంతుణ్ణి చేరడానికి మార్గం ఆ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే మనం క్షుణ్ణంగా భాగవతంలో ఫస్ట్ క్యాంటో మొదటిది సెకండ్ ద్వితీ అంత రెండు క్యాంటోలు మనము చది ఉంటే మనకి తెలుస్తుంది ఎందుకు అలా ప్రపాదులు వారు చెప్పారు అని అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకొచ్చారు అనమాట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో రామనవమి ఆ రోజు 
సో ప్రభాదులు వారు మొత్తం చాలా మంది డివోటీస్ ని అంటే అమెరికా ఫారినర్స్ అందరినీ కూడా తీసుకొని విదేశీయులందరినీ కూడా తీసుకొని వచ్చారు అనమాట భక్తుల్ని ఆ వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు రామనవమి కదా బృందావనంలో మార్నింగ్ లేచి మంగళారతి చేశారు ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఆ కొం చాలా మంది లీడర్స్ ఆ మళ్ళీ ఆ ఈ రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళందరూ వస్తే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరికి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ చక్కగా ప్రీచింగే చేశారు అనమాట వాళ్ళకు కూడా ఎలాగ అంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ఇంపార్టెంట్ చెప్పడము కృష్ణుడు గురించి చెప్పడము ఇలా చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రీచ్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఉదయం నుంచి మార్నింగ్ నుంచి సాయంకాలం సాయం సమయం అయిపోయింది అనమాట సూర్యాస్తమయం టైం అయిపోయింది అనమాట సూర్యాస్తమ సమయం అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఆ ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారు అంటే ఆ మధురా వెళ్ళారు అక్కడ క్లాస్ అనమాట ఈ ఇరవై వేల మంది భక్తులు కూర్చొని ఉన్నారు అక్కడ వ్రజవాసులు అందరూ కూడా ఉన్నారనమాట అందరికీ కూర్చొని క్లాస్ ఇవ్వాలి సో క్లాస్ ఇవ్వాలి అంటే మామూలుగా అయితే మరి ఈ విదేశీయులకు అయితే ఆంగ్లంలో చెప్తే కానీ అర్థం కాదు కానీ అక్కడ ప్రపాదుల వారు వ్రజవాసి ముందు నేను ఆంగ్లంలో మాట్లాడలేను మీకు సారీ చెప్తున్నాను నన్ను క్షమించండి ఎందుకు అంటే వ్రజవాసి రీతి ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి చెప్పుకొచ్చారు అనమాట రూపగోస్వామి ఎప్పుడు ఎలా చెప్తారు అంటే అంటే ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫన్ వేలో అనమాట కొంచెం ఎందుకంటే ఎప్పుడు బోరు కొట్టేసినట్టు అలా అదే కాకుండా కొంచెం ఫన్ గా చెప్పారు అనమాట ఈ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎవరైనా మనకి బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు అలా వచ్చారనుకోండి ఏ వచ్చి కూర్చో అని అంటాము ఏం ఇంకా నీకు ఏమైనా బొట్టు పెట్టి పెట్టాలా ఇక్కడ కూర్చోడానికి నేను ఏమైనా కూర్చోమని చెప్పాలా ఏ నువ్వు కూర్చోలేవా అట్లా అంటే ఏంటి మనకి క్లోజ్నెస్ గా ఉన్న దాన్ని ఒక మర్యాదగా మన్ననగా ఇలా చెయ్యము అంటే ఏ నీకేంటి అన్నట్టుగా నువ్వు చెయ్యొచ్చు అన్నట్టుగా ఉంటాం కదా సో వ్రజవాసి కనుక ఎప్పుడైనా సౌమ్యంగా అలాగ ఉన్నారు అంటే అక్కడ ఏదో సమ గందరగోళం ఉన్నట్టే వాళ్ళు ఎలా అంటే ఆడతా పాడతా హేళనగా ఇలా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ప్రాపర్ గా ఉన్నట్టు అందుకని ఈ వ్రజవాసి ముందు నేను వెళ్ళి ఆంగ్లంలో చెప్పి ఏమీ అర్థం కాకపోతే వేస్ట్ సో వాళ్ళ ముందు నేను ఆంగ్లంలో మాట్లాడకూడదు అని చెప్పేసి తను ఇంకోటి రూపగోస్వామి కూడా చెప్తారంట వ్రజరీతి ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి ఏమంటారు గాలి అంటే తిట్ట తిట్లు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి తాలి అంటే ఇలాగ హాయ్ హాయ్ అనుకోవడం అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రేమతో అలా చేస్తారు అనేసి వాళ్ళ వ్యవహార తీరు అలా ఉంటుంది అనేసి చెప్పుకొచ్చారు అనమాట సో అందుకని వాళ్ళ ముందు నేను ఇది ఇంకోటి రూపగోస్వామి ఇంకోటి ఏం చెప్తారు అంటే ఈ వాళ్ళని డీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రజవాసిది ఆ పాము నడిచినట్టు ఉంటుంది పాము ఎలా ఉంటుంది ఇటు 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 ఇట్లా నడుస్తూ ఉంటుంది కానీ వెళ్ళేది స్ట్రైట్ దారే బట్ కానీ అది స్ట్రైట్ గా కనపడదు అనమాట వంకర టింకర్లుగా వెళ్తూ ఉంటుంది కదా సో అలాగా వాళ్ళది ఏంటంటే ఆ తిట్టినట్టుగా ప్రేమ చూపించడం అట్లా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో వాళ్ళ ముందు నేను చెయ్యలేను అని చెప్పేసి ఆ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పను ఆ హిందీలోనే చెప్తాను అని చెప్పేసి వాళ్ళందరికి తొంభై నిమిషాలు క్లాస్ చెప్తారు ఆ క్లాస్ లో కూడా ఆయన రామనవమి అయినప్పటికీ కూడా శ్రీమద్ భాగవతం గురించి చెప్తారు అనమాట శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పిన తర్వాత ఆ క్లాస్ అయిన తర్వాత అందరికి శ్రీమద్ భాగవతం మీద రుచి అనేది ఎంత పెరుగుతుంది అంటే ఎన్నో బుక్స్ కొనుక్కుంటారు అనమాట ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మాకు భాగవతం ఇంట్లో ఉండాలి మాకు భాగవతం ఇంట్లో ఉండాలి అనేసి ఆ భాగవతం బుక్ అన్ని కొనుక్కుంటారు అన్ని పంచి పెడతారనమాట ఆ రోజు అంతలా ఉంటుంది ఆయన ప్రీచింగ్ అని చెప్పడానికి ప్రభాత్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అనమాట ఆ చెప్పి ఇంకా తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటికి రా మన బలరామ్ మందిర్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఇంటికి పదకొండు నలభై ఐదు అయింది అర్ధరాత్రి ఎప్పుడు మహారాజు ప్రపాదుల వారు ఎప్పుడు లేచారు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్కి లేచారు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు పదకొండు నలభై ఐదు వరకు కూడా సాయంకాలం ఒక్క రెస్ట్ అనేది లేదనమాట లేదు ఇంకా అందరూ అప్పటికే కాళ్ళు నొక్కేసుకొని బాబో ఇవాళ ఫుల్ టైర్డ్ అనేసి అందరూ కొడుకుని పోతారనమాట ఒక్క డివోటీ మాత్రం పడుకోడు ఎందుకు అంటే అతను లోహి బజార్ లో జిలేబీ తింటాడు అనమాట తింటే ఆ జిలేబీ ఏమంటే ఆయనకి అప్సెట్ అయిపోతుంది స్టమక్ సో ఈ నేచ ఈ విరోచన అలా పట్టుకుంటాయి పొట్లో నెప్పితోటి పడుకోలేక ఏం చేస్తూ ఉంటాడు బాత్రూమ్ కి వెళ్తాడు వస్తాడు మళ్ళీ ఫోర్స్ గా వస్తుంటుంది మళ్ళీ వెళ్తాడు మళ్ళీ వస్తాడు అలా నాలుగైదు సార్లు అయిపోతుంది అనమాట అయిపోయేటప్పటికి ఇంకా ఇంకా తట్టుకోలేకపోతాడు అనమాట ఇంక లాభం లేదు నా వల్ల కాదు నాకు నిద్ర రాదు నేను పడుకోలేను నేను వెళ్ళి చాంటింగ్ చేసుకుంటానని చాంటింగ్ బ్యాగ్ తీసుకొని కింద హాల్లోకి వెళ్ళిపోతామని వెళ్తూ ఉంటాడు వెళ్తూ ఉంటే మధ్యలో ప్రపాదుల వారి రూమ్ తగులుతుంది అనమాట సో అక్కడ ప్రప
ఎప్పుడు మార్నింగ్ ఆయన నాలుగు లేచినైనా ఇంకా ఇక్కడ టూ ఏఎం అనమాట అంటే ఎప్పుడు పడుకున్నారు మళ్ళీ లేచిపోయారు రెండు గంటలకి లేచారు అనమాట ఏం చేస్తున్నారా అనేసి మరి క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా తలుపు తీసి చూస్తారు కిటికీ తలుపు తీసి చూస్తాడు అనమాట చూస్తే డిక్టేట్ ఫోన్ లో డిక్టేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట శ్రీమద్ భాగవతం ప్రపాదుల వారు సో ఇంకా ఇతను బాబో ఏంటి ఈ ప్రభుపాదుల వారు ఇలాగా ఇంత చేస్తూ ఉన్నారు అనేది ఇంకా అదేంటి ఉత్తట పెరిగిపోతుంది కదా చాంటింగ్ ని కృష్ణ హరి కృష్ణ కృష్ణ ఇంకా పెద్ద పెద్దగా చేయడం మొదలు పెడుతూ ఉంటాడు అనమాట అయితే అక్కడ ఒక మళ్ళీ పని ఏంటంటే అమరేంద్ర ప్రభు అలానే పుష్ 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 పుష్మని చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అనుకుంటూ చాలా బాబ్రే నువ్వు బాబు నీ బదులు నేను కూడా చాంటింగ్ చేస్తాను అనేలాగా కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు అంటే బాగా ఇమిటేట్ చేశారు నేను చేయలేకపోతూ ఉన్నాను సో అలా అలా అంటూ ఉంటారు సో ఈయన ఏంటంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అని అనేసి పెద్ద పెద్దగా చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అప్పుడే ఒక డివోటీ అటు వెళ్తూ ఉంటాడు అనమాట ఉండి ఏంటి నీకు చాంటింగ్ చేసుకోవడానికి ప్రభు పదుల వారు తప్ప ఇంకేం దొరకలేదా నీకు ఇంత కింద ఇంత హాల్ ఉంది ఇలా అక్కడ ఎక్కడన్నా చేసుకోపు అంటే వెళ్తారనమాట ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత ప్రపాదుల వారు ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఈ టిక్కెట్ మనం ఈ భాగవతం రాసి ఇది చేసేటప్పుడు అంతా కూడాను మధ్య మధ్యలో అది ఆపేసి పక్కన పెట్టేసి చాంటింగ్ బ్యాక్ చేసుకుంటారు ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు చాంటింగ్ చేస్తారనమాట సో అప్పుడు ఒక డివోటీ అడుగుతారు ఏంటి ప్రపాదుల వారు మీరు ఎట్లా చేస్తున్నారు అంటే ఈ ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రాయాలి అంటే నాకు భగవంతుణ్ణి శక్తినివ్వమని అడుగుతున్నాను ఒక సరిగ్గా రాయగలిగేలాగా ఎందుకు అంటే ఇది ఒక తౌ వెయ్యి సంవత్సరాల వాళ్ళకి ఇదంతా కూడా ఒక టార్చ్ లైట్ లాంటిది దీని యొక్క భావము తాత్పర్యము అంతా కూడాను నేను ప్ర ప్రాపర్ గా బాగా రాయాలి దాన్ని బట్టి ఇంత మంది కూడా ఒక వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అంధకారం నుంచి బయటపడడానికి ఒక టార్చ్ లైట్ లాంటిది సో అందుకొని ఆ భగవంతు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అనేసి చెప్తారనమాట సో అక్కడ అందుకని ఏంటంటే మనము ఎంత అదృష్టవంతులమైన అమీరేంద్ర ప్రభు చెప్తారంటారు అనమాట మనం ఎంతో కష్టపడక్కర్లేదు మన కోసం ఈ ఎంతో మంది రాస్తున్నారు ఎంత మన విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి రాగురు బాల విద్యా విద్యా భూషణ్ సనాతన్ గోస్వామి గదాధర వీళ్ళందరూ కూడా దీనికి అందరూ రాస్తున్నారు భాగవతాన్ని వీటన్నిటినీ చదువుకొని దాన్ని సంగ్రహంగా మనకి అర్థమయ్యేలాగా ప్రభుపాదులు ఎన్నో నిద్ర లేని రాత్రులు గడిపి మన కోసం రాసి ఈ భాగవతాన్ని మనకు అందించారు సో మనము ఎంత అదృష్టవంతులమే మనం ఎంత ఆశీర్వదించబడ్డాము రియల్ గా నిజంగా అనేది అక్కడ ప్రపాదులు అదే అమరేంద్ర ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే అతను చాంటింగ్ లౌడ్ గా చేసుకుంటూ ఉన్నాడు కదా చేసుకుంటూ ఉన్న తర్వాత ఇది అంతా కూడా ఈ డివోటి ఎవరైతే చూసారో ఈ డివోటి ప్రపాదుల వారి యొక్క వ్యాస పూజ రోజు చెప్పి ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అందులో ఏమని రాస్తారు అంటే ఆ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ చెప్తుంటారు అనమాట ఒక ఆయన రాసిన దాంట్లో ఆ ఒక డివోటీ వస్తారు వచ్చేసి విదేశాల నుంచి రకరకాల ప్లేసుల నుంచి అందరూ కూడా మాయాపూర్ వచ్చేసి అక్కడ జై సచ్చినందన గౌరహరి అని అందరూ కలిసి చాంటింగ్ చేస్తారు అంటే రకరకాల ప్లేసెస్ నుంచి ఇక్కడ వాళ్ళే అని కాకుండా వచ్చి చాంట్ చేస్తారు అని చెప్పారు అది ఎవరో కాదు మీరేను ఇరవై వేల మంది వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని చాంటింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మీకు ఇంకా కూడా తృప్తి కలగట్లేదు మీరు ఇంత ఇంకా చాలు కష్టపడింది ఆపేయండి అంటే ఎక్కడా కూడా ఆయన వయసు అయిపోతున్న డెబ్బై ఐదేళ్లకు కూడా ఇంకా కష్టపడి మన కోసం అంతా కూడా ఇది తయారు చేసి పెట్టారు సో ఈ భాగవతాన్ని మనము యాక్సెప్ట్ చేసి మనము చదవాలి దీని మహత్వం ఇంత ఉంది ఎంత మంది కష్టపడితే మనకు వచ్చింది అనేది అక్కడ చెప్పారనమాట సో మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ విషయం మనము ఏదైనా మనం చదవబోయేటప్పుడు భాగవతం భగవద్గీత మన దగ్గరికి వచ్చింది అంటే మనము ఆ గ్రాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి ఎవరికి మన వైష్ణవులందరికీ కూడా ఎవరెవరు అంతెంత కష్టపడి మనకి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మనకి ఎంత ఈజీగా మనకి అందించారో వాళ్ళందరికీ కూడా మనం చెయ్యాలి అనేసి ఆ గ్రాటిట్యూడ్ ఎందుకు అంటే మన అంటే మనలా అంటే నాలాంటి ఎంతో మంది వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ అవిద్య నుంచి అంటే ఏదైతే ఉందో మనము ఆ అజ్ఞానంలో ఉన్నామో మన అందరినీ కూడాను బయటికి మేలు కొలపడానికి ప్రభుపాదుల వారు నిద్ర లేకుండా చేసుకున్నారు ఆయన నిద్ర మానేసి మనల్ని నిద్ర మేలు కొల్పోవడానికి అవిద్య నుంచి 
ఇంత కష్టపడి మనకి ఇది తయారు చేశారు కాబట్టి మనం స్త్రీల ప్రపాదులు వారికి ఎప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట సో ఇంకోటి ఏంటంటే శ్రీమద్ భాగవతం అనేది మనకి మెయిన్ ట్రెజర్ మన ఏమంటారు అమూల్యమ మతజీ ట్రెజర్ అనేది మెయిన్ ఖజానా అనమాట మనకి సో అక్కడ కూడా మధ్య మధ్యలో ప్రభు ఏంటంటే చాలా శ్లోకాలు వాడుతూ ఆరోత్యో భగవాన్ రజత తనయ అనేసి ఆ శ్లోక అంతా కూడా చెప్పేశారు అనమాట చెప్పేసి శ్రీ విజయ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ఏం చెప్తారు అంటే శ్రీ చైతన్య చైతన్య మత మంజూష అనేసి ఆ కామెంటరీలో చెప్తారు అనమాట ఏంటి అంటే ఈ మనకి అంటే భాగవతం యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుసుకున్నాక మనము దానికి ఎలా విలువలు ఇవ్వాలి ప్రయారిటైజ్ అంటే దానికి ముందు పెట్టాలన్నమాట అంటే మిగతావి ఎన్ని పనులు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటన్నిటిని వదిలేసి అంటే ఎన్నో పుస్తకాలు ఉండొచ్చు ఎన్నో పనులు ఉండొచ్చు వాటన్నిటిని వదిలేసి కూడా అట్లీస్ట్ మనం ఒక రోజుకి ఒక ఐదు నిమిషాలు చదువుతాను పది నిమిషాలు చదువుతాను అని ఒకటి ఇది పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి మనకి ఈ శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర అనమాట చెప్పారనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఆ దాని గురించి చెప్పి మళ్ళీ ఆదిశంకరాచార్య గురించి కూడా చెప్పారు అనమాట అంటే ఇదంతా కూడా ఇందాక అంతా గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పారు అంటే మన కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి అని ఇప్పుడు ఏంటంటే భాగవతానికి మనం ఇంపార్టెన్స్ అది దానికి ఎంత ఇవ్వాలి అనేది దాన్ని ముందు పెట్టాలి అనే దానికి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చెప్పుకొస్తున్నారు అనమాట విశ్వనాథ్ శ్రీ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ తేది చెప్పారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆదిశంకరాచార్య అనమాట ఆయన ఏం చెప్తారు దేవకీ పుత్రం అది చెప్పారు కదా మనకి ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం అనే శ్లోక చెప్తున్నారు కదా ఎలా అయితే భగవద్గీత ఎలా అని చెప్పి చెప్పారు అలాగే భాగవతానికి కూడా అదే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడానికి మనకి ఏమైంది ఒక శ్లోకం ఉంది ఏమిటిది పరైరీశ్వర ఓకే ఇంకా దీనికన్నా ఇంకా ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ ఏమీ లేదు అంటే శ్రీమద్ భాగవతం ఉంటే ఇంకా ఏమీ అక్కర్లేదు అన్నట్టుగా మనకి వస్తుంది అనమాట సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఏంటంటే ఆ అమరేంద్ర ప్రభు ఏం చెప్పారంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక కారు ఉంది అనుకోండి దాంతో పనులన్నీ అయిపోతాయి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతున్నాము ఇంకా ఐదు కార్లు అవసరమా మనకి ఒక కారుతో పని అవుతున్నప్పుడు అవసరం లేదు కదా సో ఆ విధంగా ఏంటంటే మనకి ఆ భాగవతం ఉంటే చాలు అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే యదా వైష్ణవానాం ప్రియ అనేసి ఆ మన వైష్ణవులకి ఏంటి అంటే భాగవతం అనేది లేకుండా జీవించలేరు అది అంత ప్రేమ భగవంత భాగ వైష్ణవులకి భక్తులకి అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే దానికి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ గా కొంత కొంత ఫన్నీగా చెప్పుకొచ్చారు అనమాట ఎలాగా అంటే ఒక్కొక్క క్లాస్కి వెళ్తూ ఉంటాము అక్కడ ఏదో ఎయిత్ క్యాంటు అవసరం అవుతూ ఉంటుంది ఓ ఎయిత్ క్యాంటు ఉందా ప్రభు అంటే ఆ ఉందండి అని చెప్పేసి పై నుంచి ఎక్కడ ఒక లిచ్చని వేసుకొని పైకి వెళ్ళి అట్ట అయిపి దానిలో నుంచి ఎనిమిదో భాగవత ఎనిమిదో క్యాంటు భాగవతం తీసి దాన్ని దుంపు సుష్టు అనేసి దుమ్ము అంతా ఎదలగొట్టేసి అప్పుడు తీసుకొచ్చి మనకి ఇస్తారు అప్పుడే కవర్ చింపి మనకి ఇస్తారు అంటే ఏం ప్రభు ఇది ఇంతవరకు చదవలేదా మీరు అంటే ప్రభుపాదుల వారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్నారు కదా యథాతథం అందుకొని తీసుకొచ్చి యథాతథంగా పెట్టాము అని చెప్పేసి పన్నీగా చెప్పారు అనమాట అక్కడ సో అది అలా కాకుండా మనము దాని ఒక ఇంపార్టెంట్ దాన్ని తెలుసుకొని దాని ముఖ్యత తెలుసుకొని దాన్ని మనం ఎప్పుడుగా ముందుగా ఉంచుకోవాలి అంతే తప్ప ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఎవరు అంటే బా విష్ణుస్వామి మహారాజు అనుకుంటా ఆ విష్ణుస్వామి మహారాజు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారంట ఆయన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఆ ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫస్ట్ క్యాంటో ఇప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న పుస్తకాలు భాగవతుండో కూడా వచ్చే చూడండి ఒక్కో క్యాంటోని మూడు నాలుగు పార్టులుగా చేసి చిన్న చిన్న మన హ్యాండీ బుక్ లా తయారు చేశారనమాట సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ బుక్ ని చేతిలో బ్యాగ్ లో వేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు చూడండి ఒక్కోసారి మనకి ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు తీసి ఆ బుక్ వేసుకోండి మళ్ళీ ఓకే ఒక్కోసారి ఏంటంటే మంగళ ఆరతి మనం ఆరతికి వెళ్తాము దర్శనార్తికి వెళ్తాము కట్టిన తీయడానికి ఇంకా ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఉంటుంది సో అప్పుడు తీసి ఒక రెండు పేజీలు చదివి వేసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రసాదం కోసం కూర్చుంటాం ప్రసాదం రెడీ అవ్వదు ఏ మాకు ప్రసాదం ఎందుకు పెట్టలేదు అని అరవద్దు అనవసరంగా చక్కగా బుక్ తీసేసుకోండి మళ్ళీ ఒక నాలుగైదు పేజీలు చదువుకోండి సో ఈ విధంగా చేసుకోండి అని చెప్పేసి ఆ మహావిష్ణు గోస్వామి మహారాజు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళ భక్తులందరికీ కూడా సో ఇది మనము కూడా ఆచరించచ్చు సో ఈ విధంగా అంటే ఆ భగవద్గీత భాగవతాన్ని ఏ విధంగా మనలో మన మనకి అది ముఖ్యము అని ఏ విధంగా ప్రయ ప్రయారిటైజ్ అంటే దాన్ని ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట 
ఇంకోటి వాళ్ళ మహారాజ్ గురించి రాధా గోవింద స్వామి మహారాజ్ అనమాట ఆయన కూడా అంతే ఆయనకి జీవితమైన ఆత్మైన లైఫ్ అండ్ సోల్ అంటే ఆయనకి శ్రీమద్ భాగవతమే దాని మీద ఎప్పుడు జీవిస్తూ ఉంటారు అనేది చెప్పారనమాట ఇంకోటి వచ్చేసి మళ్ళీ ప్రపాదుల వారి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారనమాట ఎలాగంటే అంటే రాధా గోవింద్ మహారాజ్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పారు ఎలా అంటే శ్రీ ప్రపాదుల వారు బృందావనం వస్తారనమాట వస్తే ఎంతో మంది డివోటీస్ అందరూ కిందకి వెళ్ళేసి అదే సాయంకాలం పూట అనమాట ఆల్మోస్ట్ మిడ్ నైట్ టైమ్ లో అనమాట సో అందరూ వెళ్ళి వెల్కమ్ చెప్పేసి తీసుకొస్తూ ఉంటారు లోపలికి వస్తూ ఉంటే ప్రపాదుల వారు చూస్తారనమాట ఒక పైన ఒక రూమ్ లో లైట్ ఎలుగుతూ ఉంటుంది అనమాట వెంటనే ప్రపాదుల వారు అంటారంట ఆ నాకు తెలుసు రాధా గోవింద్ మా రాధా గోవిందే కదా భాగవతం చదువుకుంటూ ఉంటాడు అని చెప్పి అన్నారంట సో అంత అంత అటాచ్డ్ రాధా గోవింద్ స్వామి మహారాజు అనేసి చెప్పుకొచ్చారనమాట సో మన వైష్ణవుల యొక్క ధర్మం ఏంటి అంటే అప్పుడు ప్రపాదుల వారు కూడా రాధా గోవింద్ స్వామి మహారాజు చెప్పారంట మనము హరినామం జపించడము రెండోది వచ్చేసి భాగవతం ప్రీచింగ్ చేయడము అనేది మన యొక్క ఆ జీవిత యొక్క సారాంశము మన వైష్ణవ భక్తుల యొక్క సారాంశం జీవిత సారాంశం ఏంటి అంటే ఈ రెండు పనులే అనేది చెప్పారంట సో వైష్ణవ ధర్మ దాని గురించి మన ఎవరు చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్తారనమాట జీవేదయ నామే రుచి వైష్ణవ సేవ ఏహాబాడి నాహీ ధర్మ సనాతన్ అని సనాతన్ గోస్వామికి చెప్తారనమాట సో మనం మన జీవుల మీద దయ జీవుల మీద దయ అంటే మనం ప్రీచింగ్ చేయడం అనమాట నామ రుచి అంటే చాంటింగ్ చేసుకోవడం హరే కృష్ణ మహామంత్ర వైష్ణవ సేవ చేసుకోవడం ఇవే మన యొక్క ధర్మం ఇంకా ఇంతకు మించి మనం చేయాల్సిన పనులే లేవు అనేది చెప్పారనమాట సో దాన్ని కూడా ఎలాగా అంటే మెయిన్ ఇంకా ప్రపాదుల వారు అసోసియేషన్ తో చేస్తేనే దానికి ఎప్పుడైనా కూడా మనకి ఆ భాగవతం అర్థం అవ్వాలన్నా ఏం చేయాలన్నా మనము అసోసియేషన్ తోటి చేసుకోవాలి అనేసి వైష్ణా వై ఆ వైశానం శ్రూయమానానం అనేసి జన్మాంతరే కృతం మనకి ఆ భాగవతం మన దగ్గరికి రావాలి అన్నా మనం వినాలి అని అన్నా కూడా ఆ కోటి జన్మలు మనం ఎన్నో జన్మలు సుకృతి చేసుకొని ఉంటే తప్ప మనకది మనం వినడానికి కానీ మన దగ్గరికి భాగవతం రావడం కానీ జరగదు అనేది చెప్పారన్నమాట సో మనం ఎలాగా అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి చేరాలి అంటే ఒకటే మార్గం ఏంటి అంటే భాగవతం పేజీల ద్వారా మనం భగవంతుడికి చేరచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అలాంటి వాళ్ళకి డెత్ అనేది ఉండదు అని చెప్పి మనకి ఇంకో శ్లోకా కూడా చెప్పారు ఆయుర్ హరతి వైపు సాంస్లోకా ఉంది కదా దాన్ని కూడా చెప్పారనమాట ఇంకోసారి ఏంటంటే నారదుల వారు అడుగుతారనమాట మనకి శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఎలా దొరుకుతుంది మనకి అని అడిగితే దానికి కూడా జన్మాంతరే కృత పుణ్యం అంటే ఎన్నో జన్మలు పుణ్యం చేసుకుంటే తప్ప వాళ్ళకి ఇది దొరకదు అనేది నారదుల వారికి కూడా ఆన్సర్ చెప్తారనమాట బ్రహ్మ ఇంకా ఏంటి అంటే ఆ ఇది ఎలాగా అనేది మళ్ళీ కూడా చెప్పారు మనము భాగవతం మనం చదువుతూ ఉంటే అది మన విన్నా కానీ చదువుతున్నా గాని మన చెవుల్లో నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట వెళ్ళేసి అది చివరికి మన హృదయంలోకి చేరుతుంది ఆ హృదయంలో ఉన్న ఏదైతే అడ్డంగా ఉన్న తలుపులు అన్నిటినీ కూడా బద్దలు కొట్టేసుకొని భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ మనలో అక్కడ స్థిరపడిపోతుంది సో ఈ కృష్ణ ప్రేమ అనేది ఎలా అంటే మనం ఈ ఆ మనలో మనం బంధించి ఉంచాలి మన హృదయంలో అంటే మన భాగవతం ద్వారానే అది జరుగుతుంది అనేది చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉం చైతన్య మహాప్రభు ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒకటి చెప్పారనమాట ఏంటి అంటే ఉం చైతన్య మహాప్రభు వచ్చేసి గదాధర్ పండిట్ దగ్గర ఉండేసి ప్రతిరోజు కూడా మూడు గంటలు వాళ్ళ ముగ్గురు ఇద్దరు కూడాను మూడు గంటలు ఎప్పుడు భాగవతం చదువుతూ ఉంటారనమాట ఎలాగా అంటే ఆ దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఏం చెప్పారు అంటే చూడండి ఎవరు ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చేసి కృష్ణ గదాధర పండిత్ వచ్చేసి రాధారాణి రాధా కృష్ణ వాళ్ళే భాగవతాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క భక్తులమైన మనము భాగవతం చదవకుండా ఎలా ఉండగలము సో అది మనం భాగవతం అనేది చదవాలి సో వాళ్ళలాగా మూడు గంటలు చదవలేకపోయినా ఎంతో కొంత టైం అనేది పెట్టుకొని చదవాలి అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ గా ఏంటంటే మనం బర్త్డే రోజు ఉఫ్ అనేసి క్యాండిల్ ఊదుతాము బట్ ఆ ఉఫ్ అనే క్యాండిల్ ఊదటం వల్ల ఏంటి అంటే మనకి టైం మనము దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నట్టు అదే గనక మనం శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఉత్తమ ఎప్పుడైతే మనం పట్టుకుంటామో మనకి ఆ చావు అనేది మనకి దగ్గర ఎలా అయితే సూర్యుడు ఉదయించి అస్తమిస్తున్నాడు అంటే మనకి ఆయుర్ హరితం వ్యక్తం ఒక రోజు తగ్గిపోతూ ఉన్నట్టు మనం చావుకి దగ్గర అవుతున్నట్టు కదా కానీ ఇక్కడ అలా కాదు మనము 
భగవంతుడికి దగ్గర అవుతున్నాడు ఇప్పుడు మనకి సూర్యుడు బాణం అనేది ఏ ప్రభావము చూపించలేదు మనకి చావు అనేది మనకి దగ్గరికి రాదు కానీ ఏమి దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది మనకి కౌంట్ డౌన్ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేది కౌంట్ డౌన్ అనమాట అది మనని దగ్గరికి చేరుస్తూ ఉంటుంది అనేసి చెప్పారనమాట ఇంకోటి వచ్చి లోక్నాథ్ స్వామి మహారాజ్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారనమాట సో లోక్నాథ్ స్వామి మహారాజ్ ఎలా చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కరెక్ట్ స్పీడ్ తోటి కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో సరైన దారిలో మనము వెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు మన మనకి సూర్యుడు ఉదయించే దాన్ని పట్టుకొని టైం షెడ్యూల్ మనకి మారుతూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు అమెరికాకి మనకి చూసాం అనుకోండి పన్నెండు గంటల డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎనిమిది గంటల డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అలాగేందంటే ఆ సూర్యుడు ఎలా అయితే ప్రయ ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడో అదే స్పీడ్ తోటి మనం కూడా ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ నేను ఫ్లైట్ ఎక్కితే ఎప్పుడో లెవెన్ కి ఇంకో ఇంకో దాంట్లో దిగుతాను అట్లా ఉంటుంది కదా ఆ టైం డిఫరెన్స్ రాకుండా నేను ఇక్కడ ఆరింటికి ఎక్కితే మళ్ళీ నేను అక్కడ ఆరింటికే దిగుతాను ఎందుకు అంటే ప్రయాణం ఎలా అయితే సూర్యుడు ఒకే డైరెక్షన్ లో వెళ్తూ ఉంటాడో అదే విధంగా నేను ప్రయాణం చేశాను అనుకోండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అదే టైం ఉంటుంది అంటే టైం మారలేదనే టైం మారుతుంది బట్ కానీ అక్కడ టైం మారలేదు ఎందుకు అంటే మనం శ్రీమద్ భాగవతాన్ని కూడా అలాగే మనంలో అనుక చేసుకున్నాము అంటే టైం మారినట్టు ఉంటుంది కానీ మన ముందు మాత్రం ఆ కాల ప్రభావం అనేది మన మీద ఉండదు అనేసి లోక్నాథ్ స్వామి మహారాజ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారనమాట సో మనము ఆ భక్తి ఏదైతే ఉందో సర్టెన్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి అది భక్తి అనమాట ఆ భక్తి తోటి మనము భగవంతుడి కాళ్ళు పట్టుకొని ఆ డైరెక్షన్ లోనే మనం వెళ్ళాము అంటే శ్రీమద్ భాగవతం ద్వారా మనకి ఆ టైం ఎఫెక్ట్ మన మీద కాలం అనేది మన మీద ప్రభావం చూపించదు అంటే చూపించదు అంటే అక్కడ చూపించదు అని కాదు దాని ప్రభావం ఉంటుంది కానీ మనకి ఆ జన్మ మృత్యు అనేది ఉండదు మనము భగవంతుడి దగ్గరికి చేరతాము అనేది ఆ ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ వీళ్ళు ఎక్కువగా గదాధరను చైతన్య మహాప్రభు ఎక్కువగా దేని నింటూ ఉంటారు ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ రిటర్న్ కి వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట అమరేద ప్రభు సో మళ్ళీ ఏంటంటే ఆ వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రహ్లాద్ మహారాజు ద్రో మహారాజు వీళ్ళందరి గురించి కూడా చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటారు ద్రో చరిత్ర ప్రహ్లాద చరిత్ర ఇవి చదువుతూ ఉంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ విధంగా నేను మళ్ళీ మీకు మొన్న ఒకసారి చెప్పాను సో మా ఇప్పుడు మనకి ప్రపాదులు వారు స్లీప్లెస్ నైట్స్ అది చెప్పారు కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైతన్య మహాప్రభు మూడు గంటలు చదువుతూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పారు సో ఇప్పుడు శ్రీనివాస ఆచార్య స్టోరీ అనమాట ఆయన కూడా ఎంత అంటే ఒక దాన్ని ఎలా అయినా సాధించాలి భాగవతాన్ని ప్రయారిటైజ్ అయిపోయింది మన టైం షెడ్యూల్ ఇది అయిపోయింది సో మనము ఎంత గ్రీడీగా ఉండాలి నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలి అనేసి అంత ఇదిగా ఉండాలి అని చెప్పడానికి ఏంటంటే శ్రీనివాస ఆచార్య వారి యొక్క స్టోరీ చెప్పాను నేను అది ఆ రోజు మీకు ఎంత ముందు కూడా చెప్పాను అనమాట ఎలాగా అంటే శ్రీనివాస ఆచార్య వాళ్ళ ఫాదర్ ఉంటారు అనమాట ఆయన ఏం చెప్తా ఆయన నేను ఏం ఏమి ఉండాలి అంటే నువ్వు ఆ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ పూరి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనతో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని విను అదే నీ యొక్క ఏమో అని చెప్పారు చెప్పేసి వెంటనే అని చనిపోతారు అనమాట తండ్రి చనిపోతారు సో తండ్రి చనిపోతే వెంటనే అక్కడి నుంచి ఆయన ఓకే ఆ చనిపోతారు అక్కడి నుంచి ఆయన వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్తారు ఆ సరే అనేసి పూరి నడుచుకుంటూ వెళ్తారు అనమాట పూరి వెళ్ళేసి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ అందరూ ఏడుస్తూ ఉంటారు ఏమైంది అంటే ఆ చైతన్య మహాప్రభు నిష్క్రమించి వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడి నుంచి ఇంకా మనం ఆయన దర్శనం చేసుకోలేము చైతన్య మహాప్రభు గౌరు సుందరు అనేసి ఆయన పొగుడుతూ ఉంటారు అనమాట ఇంకా అక్కడ తండ్రి లేడు ఇక్కడేమో ఇక్కడికి వచ్చి ఏం దగ్గర విందాము తండ్రి కోరిక నెరవేరుదాము నా గమ్యం ఏంటో తెలుసుకొని వస్తే ఇక్కడ ఏం లేరు ఇంకా మళ్ళీ ఏడుస్తానే ఉంటాడు అనమాట ఎంతంటే ఇంకా ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ చైతన్య మహాప్రభుని తలుచుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట అప్పుడు నిద్రలో ఆయనకి ఆ చైతన్య మహాప్రభు వస్తారనమాట వచ్చేసి చెప్తారు ఎందుకు నువ్వు ఏడుస్తున్నావు నువ్వేమి ఆడవుకు ఏం పర్వాలేదు నేను కూడా ఎవరి దగ్గర విన్నాను గదాధర దగ్గరే విన్నాను గదాధర ఎవరో కాదు నా నా అంతరంగిక శక్తి సో నువ్వు వెళ్ళేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర విను ఏం పర్వాలేదు అని చెప్తారు సో మనకునే మరుసటి రోజు తోటనాథ్ గోపి టెంపుల్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్తాడు అనమాట వెళ్ళి గదాధ దగ్గర దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే గదాధర ఏడుస్తూ ఉంటారు అనమాట ఏడుస్తూ ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా నాకు చైతన్య మహాప్రభు కళ్ళలో కనిపించేలా చెప్పారు నేను మీ దగ్గర భాగవతం వినాలనుకుంటున్నాను నాకు భాగవతం చెప్పండి అంటారు అంటే నాకు చెప్పడానికి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు కానీ నేను ఏడ్చి ఏడ్చి ఏమైంది ఆ వెనక రోజులు ఏముండేది భాగ
అంత చెరిగిపోయింది మొత్తం అంతా కూడాను ఏ శ్లోక తర్వాత ఏ శ్లోక అనేది నాకు తెలియకుండా పిచ్చి పిచ్చిగా ఎట్లా పడితే అట్లా ఎలా చెప్పను సో అందుకని నువ్వు ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ తీసుకురా ఎలాగంటే ఒరిజినల్ దయ్యి ఉండాలి అది ఆ ఒక వైష్ణవ్ భక్తుడి ఇంట్లోనే ఉండి ఉండాలి అలాంటి స్క్రిప్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక మంచి బ్రాహ్మణ్ణి తీసుకొని ఆ బ్రాహ్మణుడు మంచిగా లిపి రాసి అతని ద్వారా రాయించుకొని దాన్ని తీసుకొని రా నేను ఇక్కడ చక్కగా చెప్తాను బాగుతాను అంటారు సో మళ్ళీ ఇక్కడ పూరిలోని తోటగుమ్మ టెంపుల్ నుంచి మళ్ళీ ఆయన మా మాయపురే నవదిద్దాం వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక అతని సరైన అతన్ని పట్టుకొని ఆ సరైన అతని దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మళ్ళీ ఏంటి ఇన్ని పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాసు వీటన్నిటినీ రాయాలి అంటే ఆ పామ్ లీవ్స్ అన్ని ఆకులన్నిటినీ కలెక్ట్ చేయాలా మళ్ళీ దాన్ని ఎలా పడితే అలా రాసేది కాకుండా ఒరిజినల్ ఇంక్ దొరకాలా దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలా మళ్ళీ ఒక బ్రాహ్మణుడు రాసే అతను అచ్చు తప్పులు అనేది లేకుండా చాలా నీట్ గా అర్థమయ్యే భాషలో రాయాలి అలాంటి అసలు సో అక్కడ ఏం మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే మన సాంస్క్రిట్ లో ఏంటంటే ఒక్క పదం చిన్నది మారింది అనుకోండి ఆ దాన్ని వెంటనే అర్థం మారిపోతుంది ఎలాగా అంటే దానికి నివృత్తి నిర్వృత్తి అని చెప్పారు అనమాట అంటే నివృత్తి అంటే ఏంటి అంటే మనకి సన్యాసం అంటే దాని మీద ఏమి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా రినౌన్సియేషన్ అంటాం కదా అదనమాట అదే నిర్వృత్తి అంటే ఎంజాయ్మెంట్ అనమాట సో ఒక నిర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్
జదగలుగుతున్నాము చేయగలుగుతున్నాము అంటే మనం నిజంగా ఎంతో సుకృతి చేసుకొని ఉన్నాము సో అందుకని మనం ఏంటంటే ఒక దీని యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకొని దాన్ని మన లైఫ్ లో ఎప్పుడు ముందుకు పెట్టుకోవాలి ఒకటి వచ్చేసి మనము మన ప్రభుపాదులు వారిని చైతన్య మహాప్రభు నుంచి మొదలుకొని ఆ మొత్తం అంతా కూడా నువ్వు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వరకు కూడా భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ కానీ భక్తి దత్తరాజు మహారాజ్ కానీ ఆ సనాతన్ గోస్వామి ఇలాంటి కూడా అందరిని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ వాళ్ళందరికీ కూడా మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి అని చెప్పేసి ఇంకోటి ఏం చెప్పారు అంటే ఎలాంటి వాళ్ళకి దొరుకుతుంది అది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక టెంపుల్ దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకొచ్చారనమాట ఒక టెంపుల్ దగ్గర ఉన్న బెగ్గర్స్ చాలా మంది ఉంటారు కానీ మనం ఎవరికి వేస్తాము ఏదైనా దానం చెయ్యాలి అంటే మామూలుగా కూర్చొని ఇలా చెప్పి పట్టుకొని ఉంటే వేస్తామా వేయము లేకపోతే వేస్తే వేస్తాడు లేకపోతే వెళ్ళని ఒక్క పొగరుగా చూస్తాడు అనుకోండి వాడికి వేయం మనం బెగ్గరుగా ఏడుస్తూ అయ్యా దానం చెయ్యయ్యా దానం చెయ్యయ్యా అని అడుగుతూ ఉంటే వాటి దగ్గరికి ఏదో వేస్తాం ఒకసారి వేస్తాం అది అలా కాకుండా నాకు మీరు డబ్బులు ఇవ్వద్దు నాకు కొంచెం ఒక వాటర్ అవుతుంది ఆకలి అవుతుంది కొంచెం అన్నం తినిపించండి వాటి మంచినీళ్ళు ఇవ్వండి అన్నారు అనుకోండి ఇంకా జాలి పెరుగుతుంది మనకి సో అలాంటి వాళ్ళకి మనము దానం చేస్తాము అనమాట సో అలాగేంటంటే మనము ఎలాగుండాలి అంటే మనకి సాధన ఈ సాధన అనేది ఏంటంటే ఒక బెగ్గర్ బౌల్ ఇప్పుడు మనం అడిగామనుకోండి ఇద్దాము అని ఇలా ఇవ్వబోయాము అనుకోండి చేతులు ఏం లేదు అనుకోండి అని ఎక్కడే ఏమంటావు ఇప్పుడు భగవంతుడు దయ కోసం మనము అడిగాము అడిగి ఆ దయ ఇద్దాము అనుకున్నప్పుడు మనము సరిగ్గా పట్టుకోవడానికి రెడీగా లేమనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అదే టోక్ అవుతుంది సో అలాగేందంటే సాధన అనేది మనకి బెగ్గర్ బౌలగా పాత్ర ఏదైతే పాత్ర ఉందో అదనమాట అది రెండోది వచ్చేసి ఎవరిని అడగాలి మనము ఇప్పుడు ఒక ఏమంటారు ఏమీ లేని వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో లేని వాడు వెళ్ళి అడిగాడు అనుకోండి ఏమి వస్తుంది ఏమీ రాదు కదా అలా కాకుండా అన్ని ఉన్న ధనవంతుల దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే అప్పుడు మనకి వస్తుంది సో సర్వేశ్వరుడు మనకి ఎవరైతే కృష్ణ ఎవరైతే ఉన్నాడు ఆయన్ని అడగాలి అంతే తప్ప ఎవరిని పడితే వాళ్ళని అడగకూడదు అనేది చెప్పారనమాట మూడోది వచ్చేసి ఎలా అడగాలి రోదన చేస్తూ క్రై చేస్తూ గట్టిగా బిగ్గరగా మనం ఎప్పుడైతే అంటే అంత గ్రీడీగా అనమాట మనకి ఇది కావాలి ఏదైనా సరే నాకు అనేసి ఆ గ్రీడీ తోటి మనము ఎప్పుడైతే హ్యూమిలిటీ తోటి మనము వెళ్ళి చేసుకుంటామో అప్పుడే మనకి ఈ భాగవతం అనేది దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పేశారనమాట ఈ విధంగా మనము మన లైఫ్ లో ఈ భాగవతానికి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి ఈ జీవగోస్వామిని చూసాము అంటే ఈ మూడు కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈ గ్రీడీకి ఈ భాగవతం గురించి భగవంతుడినే ఎప్పుడు అర్జిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటారు నువ్వే నాకు దారి చూపించాలి అని చెప్పేసి భగవంతుడికి చూపిస్తూ ఉంటారు అలాగే సాధన భగవంతుడి యొక్క చాంటింగ్ చేయడం ఒక్క నిమిషమే హరే కృష్ణ అన్నయ్య చెప్పండి వచ్చాడు అన్న ఇచ్చాడు నేను పంపిస్తాను సరే సారీ మాతాజీ సో అలా ఏంటంటే ఆ జీవగోస్వామి ఏంటి అంటే ఎంత గొప్పవారు అనేది ఈ మూడు కూడాను ఏంటి అంటే సాధన ఉంది ఆ బెగ్గింగ్ బౌల్ అనేది సాధన ఉంది రెండోది వచ్చేసి భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఎవరిని అడగాలంటే భగవంతుడిని అడిగేవారు దీని గురించి ఎప్పుడు ఆ గ్రీడి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అనేసి అది కూడా ఉండేది సో అంత జీవగోస్వామి లాంటి వాళ్ళు మన కోసం కూడా ఈ భాగవతాన్ని రాసించారు అనేసి దానికి ఒక బుక్ ఉందంట షట్ సందర్భ అనేసి ఆరు బుక్స్ ఉంటాయంట అవి ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క సందర్భం గురించి అనమాట ఒకటి తత్వ సందర్భ పరమాత్మ సందర్భ కృష్ణ సందర్భ భక్త సందర్భ ప్రీతి సందర్భ అండ్ నెక్స్ట్ భగవత్ సందర్భ సో ఈ విధంగా ఆరు సందర్భాలు ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఆరు సందర్భాలు ఉన్న వాటిని ఈ ఆరు బుక్స్ ని ఏంటంటే ఆయన ఆ తత్వాలు ఎన్నో రకాల తత్వాలు ఉంటాయి కదా వాటికి పార్ట్స్ పార్ట్స్ చేసి రాశారంట సో అవి ఏంటి అంటే మనకి ఆ భక్తి తత్వాన్ని ప్రీతి తత్వాన్ని రస తత్వాన్ని ప్రేమ తత్వాన్ని అలాగ ఒక్కొక్క దానికి కేటగరైజ్ గా చేసి ఈ ఆరు పుస్తకాలు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆ విధంగా అనువదించి రాశారంట సో ఎవరైతే ఈ ఆరు పుస్తకాలు చదివి ఉంటారో వాళ్ళకి భాగవతం అనేది అర్థం కాకపోవడం అనేది ఉండనే ఉండదు అనేది ఆ అమరేంద్ర ప్రభు చెప్పారనమాట సో అందుకని మనం ఏంటి అంటే ఈ షర్ట్ సందర్భం కూడా చదివి ఉంటే మనకి ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది అనేది మీరు ఎవరైనా చదివి ఉన్నారా అని అడిగారు కొంతమంది ఇచ్చారు సో అది జరిగింది అనమాట ఏంటంటే మన కొంతమంది ఏంటంటే చాలా మనీ ఎక్కువ ఉంటది చాలా శాస్త్రాలు చదువుంటారు అలవొగ్గ శ్లోకాస్ చెప్పగలుగుతారు 
వీళ్ళందరికీ కూడా భాగవతం అర్థమయ్యిద్ది అని అనుకోకూడదు ఎవరు ఎందుకంటే వాటన్నిటికీ ముఖ్యమైంది ఏంటి అంటే ఆ కృష్ణ ప్రేమ అనేది ఉండాలి అనుకువ ఉండాలి అది అనేది చెప్పుకొచ్చేసారు అనమాట సేమ్ అలాగే సనాతన గోస్వామి అది కూడా ఒకటి చెప్పుకొచ్చారు ఏంటి అంటే ఆయన బృహద్ భాగవతంలో రాస్తారనమాట మదైక బంధువు మత్ సంగీన్ అని అది ఎలా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఒక కంపానియన్ అంటే మన స్నేహితుడు లాగా మన అర్ధాంగి లాగా ఎప్పుడు కూడా మనతోనే ఉండాలి ఆయన ఎక్కువగా పరిక్రమలు చేస్తూ ఉండేవారు కదా సనాతన్ గోస్వామి ఆ పరిక్రమలు చేసేటప్పుడు భాగవతం బుక్స్ అప్పట్లో ఇంతెంత లావులా ఉండేవి కదా ఆయన మోసుకొని వెళ్ళలేరు కదా మోసుకొని వెళ్ళలేనప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఇది చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఈ శ్లోకాన్ని అందరినీ చెప్పమన్నారు సో మీరు కూడా చెప్తామంటే చెప్పండి కోనా ముంచ చెప్తారా అరణ కోనా ముంచ కథాచిన్ మాం ప్రేమ్నాథ్ కంఠయో స్ఫుర కంట అంటే నేను ఈ భాగవతాన్ని నాతో ఎప్పుడు ఉన్నా లేకపోయినా నాతోటి అంటే నేను నేను ఒకవేళ నిన్ను వదిలేసినా నువ్వు నన్ను వదిలేయద్దు దాన్ని ఎప్పుడు కూడా నా కంఠస్వరం ద్వారా బయటకు వచ్చేలాగా చేస్తూ ఉండు అని చెప్పేసి ఆ సనాతన గోస్వామి ప్రే చేస్తారంట శ్రీమద్ భాగవత ఇది బృహద్ భాగవతంలో ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలాగే మళ్ళీ వచ్చేసి ఆ సనాతన గోస్వామి ఏంటంటే ఆ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఒక రాయి కనిపించినప్పటికీ కూడాను ఆ రాయిని చూసిన వెంటనే మళ్ళీ ఆ పద్యం ఒక పెద్ద శ్లోక చెప్పారు నాకైతే అసలు దాన్ని టచ్ కూడా చేయలేకపోయాను నేను ఆ ఏదో మొత్తానికి వృందాయ పటిస్ఫుర అనేసి ఏదో చెప్పారనమాట సో ఆయన ఏంటంటే వెంటనే ఒక రాయిని చూస్తే కూడా ఆయనకి వెంటనే అది గోవర్ధన్ శిలా అవ్వక్కర్లే కానీ కూడా ఆయన వెంటనే గోవర్ధన్ ని గుర్తు తెచ్చుకుంటారంట గిరిరాజుని అలాగే వాటర్ చూసారనుకోండి యమునాని గుర్తు తెచ్చుకుంటారంట మళ్ళీ అక్కడ కూడా పెద్ద శ్లోక చెప్పారు యమున గురించి తర్వాత జింక జింకను చూస్తే కూడాను వెంటనే ఆయన ఎలా అంటే ఆ ఈ గోల్డెన్ గా ఉంటుంది కదా ఆమె వచ్చేసి రాధారాణి పైన బ్లాక్ స్పాట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అది కృష్ణ అనేసి రాధాకృష్ణ అని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అదిగాక జింకను చూసి కూడా మళ్ళీ ఒక శ్లోక చెప్పారు దానికేంటి మనకి చాలా సార్లు విన్నాం మనం జింకని ఏదైనా ఈ హంటర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ ఫ్లూట్ వాయిస్తారు సో ఆ ఫ్లూట్ వాయిద్దం దెబ్బకి ఆ అది మైమర్చిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఏమంటే ఫ్లూట్ ని రాధాని కృష్ణ అని జింకను చూస్తే ఆయన తలుచుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్ లో ఎంత శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంది అనేది చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అనమాట మరి వ్యాసదేవు గారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు కానీ ఎక్కడా కూడా ఆయనకి తృప్తి అనేది కలగలేదు ఎప్పుడైతే భాగవతం రాశారో ఆ తర్వాత ఎంతో హాయిగా ఉన్నారు స్వామి స్వామిన్ కృతార్థోస్మిన్ వరం న చాయేత్ అంటే నా చేత ఈ బుక్ రాయించి నన్ను ధన్యోస్మిని చేశావు అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు సో అక్కడ ఏంటంటే కొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్ హిరణ్య కష్పూది అవన్నీ చెప్పుకొచ్చారు ఎందుకంటే భక్తుల గురించి ఎలా ఉంటాడు దేవుడు అని చెప్పి చెప్పడానికి హిరణ్య కష్పు ఎప్పుడైతే అంటే అంట హిరణ్య కష్పు ఆ ఇక్కడ ఉందా అక్కడ ఉందా అనేసి అడుగుతూ ఉన్నారు కదా అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అంటే ఈ స్తంభంలో ఉందా అని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ స్తంభం వైపు చూశారంట చూస్తే లోపల నరసింహ స్వామి ఎక్సర్సైజ్ ఓ నేను ఎప్పుడు రావాలా అని ఎక్సర్సైజ్లు చేసుకుంటూ అని రెడీగా ఉంటే ఆ నేను రెడీ అని చెప్పి అన్నారంట అప్పుడు ఆ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడే ఉన్నాడు ఆ స్తంభంలో కూడా ఉన్నాడు అంటే అప్పుడు హిరణ్య కశ్యప్ అనుకున్నాడంట ఒరే మూర్ఖ పిల్లోడా ఇందులో ఎందుకు ఉంటాడు రా దేవుడు అంటే కావాలంటే కొన్ని నువ్వు చెక్ చేసుకో నాకైతే ఆ నమ్మకం ఉంది అని చెప్పి చెప్తే అప్పుడు ఈయన పగలు కొడతాడంట సో ఆ విధంగా నరసింహస్వామి బయటకు వచ్చాడు అలాగా మన అందరి కోసం కూడా అలాగా భగవంతుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కోలాగా ఎప్పుడంటే వసుదేవుడి యొక్క మైండ్ నుంచి బయటకు వచ్చారు దేవకి యొక్క ఊమ్ గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చాడు యశోద యొక్క గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చాడు మళ్ళీ వచ్చేసి బ్రహ్మ యొక్క ఆ ముక్కుల్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఆయన తల్లిదండ్రులుగా పిల్లర్ని చేసుకొని దానిలో నుంచి బయటకు వచ్చాడు అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట అదే కాకుండా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే ప్రభ ఈ అమరేంద్ర ప్రభు ఆ మన చూడ నభక్త ప్రణశతి అని చెప్పేసి మనం క్షిప్రం భగవతి ఆత్మ శస్వం చాంతం జగత్తి కౌంతే ప్రజాహీ నమే భక్త ప్రణశతి అని భగవద్గీతలో శ్లోక వస్తుంది కదా ఆయన స్వయంగా చెప్పచ్చు కదా నేనే చెప్తున్నాను అనేసి అర్జున్ చేత ఎందుకు చెప్పించాడు అంటే నా మాట ఎందుకంటే మనం చూసాం భీష్మ దాంట్లో కూడా ఆ భీష్ముడికి వద్ద ఎందుకంటే ఆయన ఒకసారి మాట అనిన తర్వాత దాన్ని ఒక్కొక్కసారి మాట తప్పచ్చు కానీ నా భక్తులు చెప్పిన మాటలు మాత్రం ఎప్పటికీ మాత్రం అది జవదాటదు అది అది అలా జరగడానికి ఆయన 
ఎలా అయితే రెండు కష్పూరు అదే నరసింహ రూపంలో ఒక స్తంభం నుంచి బయటకు వచ్చాడు అలాగా మనకి నారదుల వారి స్టోరీ దామోదర స్టోరీ తెలుసు ఆ విధంగా ఏంటంటే చెప్పుకొచ్చి అలాగా భగ భక్తులు మాటల్ని చేయడం కోసం భగవంతుడు ఆ పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఈ యోగులు అందరి ఈ యోగులు లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఆ ఏంటి ఇది ఆ వాళ్ళు అందరూ పడుకుంటారు వీళ్ళు లేచుండి ఆ నేను నేను లేచుండి నేను చేసుకుంటే చాలి అని అనుకుంటారు బట్ భక్తులు మాత్రం అలా కాదు భక్తులు ఎలా అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మనతో పాటు రావాలి అని అనుకుంటారు అనేసి మళ్ళీ ఒక పనిగ రాధ గోయించుకోమ్మ మహారాజ్ చెప్తూ ఉంటారంట ఎలాగా అంటే ఉం మంగళారతికి లేచామా ఓ నేనొక్కనే ప్రయోజనం పొందితే ఎలాగా అనేసి నాలుగింటికి లేచి పక్క వాళ్ళని లేపి ఈయన పట్టుకుంటా సో ఇట్లా చేస్తుండే ఒక ఫన్ గా చెప్పారులే దాన్ని సో మనం సీరియస్ తీసుకోకలే కాబట్టి భక్తులు ఎలా ఉంటారు అంటే భక్తులు అందరూ కూడాను పక్క వాళ్ళం కూడా లాభం పొందాలి అని సో ఈ విధంగా వీళ్ళ అంతా వైష్ణవులు అంతా కూడా మనకి హెల్ప్ చేయడానికి మన కోసం ఇదంతా చేసి మన కోసం ఇది రాశారు అని చెప్పేసి చెప్పారు అనమాట ఇంకోటి ఏంటి అంటే లాస్ట్ గా ఇంకా మనం ఈ మూడు లెసన్లు ఏం చెప్ ఒక ఇప్పుడు మన దీని నుంచి ఒక ఈ రోజు చెప్పిన దాంట్లో నుంచి మెయిన్ గా మూడు లెసన్లు ఒకటి ఏంటి అంటే మనము కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి శైల ప్రపాద నుంచి చైతన్య మహాప్రభు వరకు కూడా అందరికీ కూడా మనము ఎందుకంటే మనకి భాగవతం ఎంత ఈజీగా దొరికింది మనం ఏమి శ్రీనివాస ఆచార్య లాగా మనం ఎక్కువ రోధించి నడిచి అటు ఇటు నడిచి ఏమీ చేయలేదు నెక్స్ట్ శైల ప్రపాదుల వారి లాగా మనం నిద్రలు పోకుండా మనం ఉండలేదు మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు లాగా మూడేసి గంటలు మనము కష్టపడలేదు అయినా సరే మనకి చాలా ఈజీగా మనకి ఇక్కడ భాగవతం అనేది దొరుకుతుంది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ మనము కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట రెండోది వచ్చేసి మనము ప్రయారిటీ అంటే దానికి ప్రాముఖ్యత తెలుసుకొని దానికి ఇవ్వాలి మనం ఎలా అంటే ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు ఎలా అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చారో వీళ్ళందరి గురించి కూడా చెప్పి దానిలాగా మనం కూడా ఎంతో కొంత టైం ని మనము కేటాయించాలి దానికి ఆ ప్రాముఖ్యత తెలుసుకొని అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట మూడోది వచ్చేసి మనము ఎలాగంటే యదా వైష్ణవానా ప్రియ అది మనకి ఎంత ప్రియంగా ఉండాలి అంటే అది మన దానికోసం మనం ఒక ఏమంటారు ఆ పఠనం చెయ్యాలా రోజు కూడాను ఆ శ్లోక చెప్పారు వైశ్రవణ సుపఠన విచారణ సో ఈ మూడు చేయాలన్నమాట ఎలాగంటే టీచ్ ఈచ్ వన్ ప్రీచ్ వన్ అంటే నువ్వు ఫస్ట్ విను ఓకే శ్రవణ తర్వాత తుప్పటన నువ్వు చదువు దాని విచారణ దాని నుంచి నా లైఫ్ నేను ఎలా మార్చుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకొని దాని ద్వారా నువ్వు నీ లైఫ్ ను అమలు పరుచుకోవాలి తర్వాత దీన్ని పక్క వాళ్ళకి ప్రీ చేయాలి సో ఈ మూడు అనేది మనము మన లైఫ్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనేది చెప్పారనమాట సో మనం నెక్స్ట్ రోజు వచ్చేసి కొంతి స్థితిలోకి వెళ్దాము ఈ రోజు మీ అందరికి దీని యొక్క సారాంశం చెప్పాను అని చెప్పి చెప్పారు హరే కృష్ణ సారీ మాతాజీ కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నట్టున్నాను చాలా పరిగెత్తాను కానీ హరే కృష్ణ